இந்த காலை நேரத்தில் காட்டேரி படத்தினை வாழ்த்த வந்திருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே பாசமிகு பத்திரிகை நண்பர்களே இணையதள வலைதள நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சோக வணக்கங்கள் நடா அவர் வந்து வணக்கம்னு ஒரு வார்த்தை சேர்த்து சொன்னாரு நம்ம சோக வணக்கம்னு சொல்றேன்னு பாக்குறீங்க இந்த படத்துல நான் நடிச்சது வந்து ஏமாந்து போய் நடிச்சேன் அதாவது அதான் உண்மை இதை சொல்லக்கூடாது அக்ரிமெண்ட்ல கையெழுத்து வாங்கினாங்க ஆனா சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது ஆறு மாசம் என்ன எதுக்கடா ரவி மீறிய இந்த மாதிரி எல்லாம் காசும் போட்டு இவ்வளவு நிக்கிறாரு எதுக்கு இப்படி எல்லாம் மாற்றம் ஒண்ணும் புரியலன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும் அது பொய்யா நிறைய பதில் சொன்னோம்னா எந்த பொய்யை மெயின்டைன் பண்றது எனக்கு தெரியாது ஆனா நடந்த உண்மையை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலா இந்த படத்துல நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிக்ஸ் பண்ண கேரக்டர் அண்ணன் மை மைம் கோவி சார் இந்த படத்துல பண்ணியிருக்க கேரக்டர் தான் நான் அக்ரிமெண்ட் போட்டு அது காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி காஸ்டியூம் எல்லாம் செக் பண்ணி எல்லாம் ஓகே ஆகி அது ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஷூட்டிங் டேஸ் ஸ்ரீலங்கால ஷூட்டிங்கு சைன் பண்ணி எல்லாம் அட்வான்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் திடீர்னு ஷூட்டிங் போகிற இந்த ஸ்டேக்கு வந்ததுனால ஒரு மாதம் தள்ளி போனுச்சு திடீர்னு டைரக்டர் ஜாகுலா கிங் மிஸ்டர் டி கே சார் வந்து சார் உங்களை மீட் பண்ணோம் அப்படின்னாரு சரி நான் போனேன் நான் நுங்கம்பாக்கத்தில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் மீட் பண்ணோம் சார் உங்கள் கேரக்டர் நான் வேற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் சார் நீங்கள் அது பண்ண வேணாம் சார் அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் நீங்கள் இது பண்ணணும் சார் சார் பேச முடியும் சார் அப்படின்னா எனக்கு அஞ்சு நாள் கேரக்டர் பேசப்படாதா அந்த அந்த கேரக்டர் சொன்னால் அப்படி தான் சொன்னார் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ண பெரிய லெவலில் பேசப்படுனார் இப்போ நடந்தால் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ண அதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க சார் நார் நம்ம ரொம்ப அனுபவிச்சு தான் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா நான் வந்து அந்த ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரும்போது யானை வாய்க்கு சோழப்பொறி போடுறீங்க தலைவா இதெல்லாம் எனக்கு பத்தாது ஓகே ஞானவீக் சார் மேலே உள்ள அன்புலையும் யாம்பி இருக்க பயமே நீங்கள் பண்ண அந்த நம்பிக்கையிலையும் நான் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு பத்தாதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டு வந்தேன் அதை பிடிச்சிட்டார் சார் அன்றைக்கி லாஸ்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிட்டு போனீங்களே சார் அது எனக்கு ஊர்த்திகிட்டே இருந்துச்சு சார் அதை உங்கள் கேரக்டர் மாற்றிட்டேன் சரி நீ என்ன கேட்டர் அப்படின்னா சார் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கலிகுண்டுன்னு ஒரு கேரக்டர் சார் பணம் ஃபுல்லாக இருக்கீங்க கலிகுண்டையா நம்ம ஊரில் கலிகுண்டுன்னா நல்லா தலை தலைன்னு நாட்டுக்கட்ட மாதிரி இருக்குது பொம்பளை தானே சொல்லுவோம் நம்மளை சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு சார் கலிகுண்டை தான் கேட்டோம் ஆமாம் சார் சார் இந்த கேரக்டர் இந்த படம் கதை ஆரம்பிக்கும் போது கலிகுண்டை கேட்க தான் சார் நான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் ஒரு ஹீரோ வேணுங்கிறதுனால ஹீரோ வேணும் ஆரம்பிச்சேன் சார் நீங்கள் நடுவில் தான் சார் வருவீங்க என்னடா இவ்வளோ தூரம் நமக்கு வாழ்க்கையில் கடவுள் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு தராது நம்மளை முரட்டு இல்லைனா மாயண்டி குடும்பத்தார் வெயில் படத்தெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நம்மளை என்னடா கலி உருண்டை ஆக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு இவருடைய ஆனால் அவருடைய அன்பு தான் தெரிஞ்சுது சார் பியூரான ஒரு அன்பு வச்சு நம்மளை தெரிய கூப்பிட்டுக்காரு சார் கண்டிப்பாக பண்ணிடுறேன் சார் டெஃபினட்டாக சார் சார் சேலரி தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குது நானும் சார் சொன்னேன் ஐயோ ரவிமிரியா சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே அந்த சம்பளம் ஓகே பண்ணுறது உங்கள் பொறுப்புன்ட்டார் சார் மறுபடியும் ஆனால் சார் வராது ஃப்ரேமில் அப்படின்ட்டு சார் அஞ்சு நாள் கேரட்டு வேணான்னு சொல்லிட்டு முப்பது நாள் கேரட்டு கொடுத்தீங்க சார் என்ன சம்பந்தாலும் ஓகே சார் நான் பண்ணுறேன் சார் சார் சொல்லிடுங்க சார் சார் இவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் நான் நினைக்கவே சார் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு போயாச்சு சரியெல்லாம் என்னன்னு தெரியாதுல்ல நமக்கு அரசியல் சதி மாதிரி சினிமாலேருந்து போனவங்க ஏன் அரசியல் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா சதி இங்கேருந்து தீட்டப்படுதுங்கிறது அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது கட் பண்ணால் நானும் போனேன் சார் வந்து டிஃப்ரெண்டான ஒரு காஸ்டியூம் சார் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பார்த்தா ஒரு ஒரு பரம்டாசு இதை காட்டுறாரு போடுங்க சார் போட்டு நின்னா சார் அரை ரொம்ப சார் நீங்க அப்படின்னா அரை ரொம்பவா விட்டாச்சு அப்புறம் இந்த விக்கச்சு வச்சாங்க அப்படி வச்சாங்க சார் அப்படியே சார் இந்த மல்லின் மட்டும் இல்லை சார் அவங்க விற்க மாதிரி இருக்கு சார் சரி சார் டி ஷர்ட்டு அதை பிடிச்சிக்கலாம் அதை போட்டு தான் போட்டேன் சார் இன்பா சார் உங்க ஹைட்டு தெரியாது சார் உள்ள டக்கின் பண்ணீங்க டக்கின் பண்ணா பெட்டக்ஸு தோட எல்லாம் புடைச்சி நிற்குது போடுறது இன்னைக்கு எனக்கு ஷாக்கு ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு சில் எடுத்துட்டு ஞானவல் சார் உடனே சென்ட் பண்ணுறாரு ஒன்னே அங்கே வா சூப்பர் அவர் மெசேஜ் ஞானவல் சார் சார் பிடிச்ச ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நேரம் ஃபீல் பண்ணுறாரு சார் இது ஓகே பண்ணிக்கலாமா சார் மறுபடியும் ஞானவல் சார் ஃபேம்ல வராரு நான் அப்படியே என்னடா தொடையை தட்டி நோலி மேம் நடிச்சா லட்சம்மா நம்மளும் தொடக்கியே ஃப்ரேம் வைக்கிறாங்களே ஒன்றுமே புரியல செம்ம டென்ஷன் இருந்தேன் இருந்தாலும் முப்பது நாள் கேரக்டர் வா
என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றின வசந்த பாலன் சாருக்கு அப்புறம் எழில் சார் என்னை வில்லன் சேரில் உட்காந்து காமெடி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் பார்த்தார் டிகே சார் தான் காமெடி சேரில் உட்காந்து காமெடி பண்ணுங்க சார் ஏன் வில்லன் சேரில் உட்காந்து காமெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சொல்லி இவ்வளோ அன்பா அப்படி நானும் போய் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அவர் சொன்னதெல்லாம் நடிக்கிறேன் சார் லேடி மாதிரி நடத்துவாங்க சார் அதை மீன் பிடிங்க சார் நீங்கள் உட்கார பிள்ளை கால் மேலே கால் போடுங்க சார் என்னமோ சொல்கிறாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சரி நடிச்சிட்டு இருக்க ஒரு வாரம் கழிச்சு லைட்டாக ஒரு மேட்ரு கசிஞ்சு என்ன சார் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மூணு ஹீரோயினே ரெண்டு ஹீரோயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு போதும் போதும் ஆயிடுச்சு இந்த கேட்டு தான் நான் பண்ணுவேன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த கேட்டு தான் பண்ணி இவங்க சொல்கிறாங்க இவங்களை சமாளிக்கிறது பெரும் கஷ்டமாக இருக்குது இதில் மூணாவது ஹீரோயினை தேடி போய் எல்லாத்துலேயும் கதை சொல்லி இல்லை சார் அந்த கேட்டு நான் பண்ணுறேன் அந்த கேட்டு நான் சொல்லி முப்பது ஹீரோன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இந்த படத்தை எப்படி தான் வரும் மூணாவது ஹீரோன் கிடைக்க மாட்டாங்களே அப்படிங்கும்போது மூணாவது ஹீரோனை ரைமரி ஆக்கிடலாம் அப்படி ஒரு மாஸ்டர் பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஆஹா ஹீரோயின் கிடைக்காத பஞ்சத்தில் நம்மளை ஹீரோயின் ஆகிட்டாங்களே அப்படின்னு ஒரு நாள் ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன் சீரியஸாகவே சே நம்ம எவ்வளோ ஹீரோன்னு ஆசைப்பட்டு வந்தாலும் நம்மளை ஹீரோயின் ஆகிட்டாங்களே இன்னொன்று எனக்கு ஒரு பெரிய வர்த்தன என்ன எல்லா படத்துலையும் வில்லா நடிக்கும் போது அது ஒரு மீசை ஒட்டு மீசை வச்சு விட்டுருவாங்க கிருதா பெருசாக விட்டுருவாங்க கம்பீரமாக பேசின சார் இருப்பாங்க நம்மளுடைய இயல்பே மிஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒரு ஷூட்டிங் பாட்டு போகும்போது ஹீரோயின் நம்மளை பார்த்தாலும் ஆய் சார் வந்து ஒதுங்கிடுவாங்க எந்த சாப்பாட்டு எதிர்ப்பு பக்கத்தில் போகிறாங்க சார் நான் கேரளா போகிறது தான் போயிடுவாங்க என்னடா ஹீரோயின் ஒட்டவே மாட்டேது நம்மளோட அப்படி இதாக அப்புறம் காமெடி வந்தால் பண்ணிடுவோம் இந்த காமெடி வந்து நிறைய விட்டுறாங்க ஹீரோயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ விட காமெடியன்ஸ் பக்கம்னா அதிகமாக ஹீரோயின்ஸ் போகிறாங்க லேட்டஸ்ட் உங்களுக்கு சர்வே எடுத்து பார்த்துருப்பீங்க நிறைய மீட்டிங் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க அது காமெடியன்னு சொல்லியிருப்பார் ஹீரோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரி நமக்கு முத முத ஃபுல் காமெடி சான்ஸ் வருது நம்ம ஹீரோயின் ஒட்டிடலாம் அப்படின்னு உள்ளே போனால் அங்கே ரெண்டு பேரும் ஏழு வேலைலாம் யாருக்கு நம்ம கதாநாயகன் திருவாளர் அப்படி நண்பர் வைபவ் சார் இருக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிற நண்பர் திரு கருணாகரன் சார் இருக்கும் இதை விட்டு வேற வேலையே இல்லை ரவி மாரியே ஃப்ரேமில் வந்துடக்கூடாது பார்த்துங்க அவர் இந்த பத்திரம் காமெடி நடிக்கிற என்ன நடக்கலாம் அப்படி நான் எந்த ஃப்ரேம் ரவி பேசினாலும் ஜி அப்புறம் டேட்டு உங்களை கூட்டமாக தெரிஞ்சுது அப்படியா அது போயிடும் சரி மறுபடியும் போய் பேசலான்னு போவேன் ஜி ஏதோ உங்கள் அஷன் உங்களை தேடிட்டு இருந்தான் என்ன தேடிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒவ்வொரு கால கட்டையும் நவுந்துகிட்டே இருக்கு கடைசி வரைக்கும் பேசவே விடல சரி ஸ்ரீலங்காவில் போய் பேசலாம் அப்படின்னா போகிற காரில் முத சீட்டில் ரெண்டு சீட்டில் அவங்க பின்னாடி ரெண்டு சீட்டில் இவங்க கடை சீட் தான் எனக்கு அது ரெண்டாவது நாள் சொல்கிறாங்க தலைவா நம்ம ஃபஸ்ட் டே என்ன ஆர்டரில் வந்தோமோ அதே பெரிய போயிடுவோம் குழப்பம் வேணாம் என்னடா அது இப்போ தான் தெரிஞ்சுதான் ஹீரோவும் ஹீ காமெடினும் எப்படி சேர்ந்து பிக்கப் பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயத்த ஸோ அதுவும் அவுட்டு அதாவது நான் ஃபுல் காமெடி நடிக்கிறேன் சந்தோஷப்பட்டேன் என்ன ஹீரோயின் ஆகிட்டாங்கிற விஷயமும் அவுட்டு சரி ஹீரோயின் பக்கத்தில் கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் கடலை போடலாம் நினச்சேன் அதுவும் அவுட்டு இந்த சோகத்தோடு தான் அந்த படத்தில் முடித்தேன் நடித்து முடித்தேன் ஆனால் எப்பவுமே சோகத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் பிறகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாபெரும் விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தில் என்னை எல்லோரும் போகிற இடங்கள்லாம் வந்து நான் வில்லன் மாதிரியே பார்ப்பேன் சார் நீங்கள் காமெடி பண்ணுங்க சார் உங்களுக்கு காமெடி தான் செட் ஆகுது அப்படிமா இதே என்னுடைய டேரக்டர் வசந்த பாலன்ட்டு அவர் முத முத என்னை வந்து நீங்கள் காமெடி பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு காமெடி சென்ஸ் இருக்குது ஆனால் பேஸ் சீரியஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னை வில்லன் ஆகினார் அதை அப்படியே பிரேக் பண்ணது எழுதி சார் தலைவா உங்களுக்கு செம்ம காமெடி சென்ஸ் நீங்கள் காமெடி பண்ணலாமே உங்களுக்கு யார் வில்லன் ஆகுது ஐயோ சரி நான் அவர் சொன்ன பயிரில் போனேன் இது ரெண்டு இல்லாமல் மூணாவது சார் நீங்கள் பியூர் காமெடியன் சார் நீங்கள் காமெடி தான் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஞானவல் சாரும் டிகே சாரும் சொன்னாங்க இந்த மாபெரும் வாய்ப்பு யாருக்குமே கிடைக்காது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சினிமாவில் வந்து ஒரு வில்லனாக நடிச்சுட்டு வில்லன் எடுத்து காமெடியாக நடிச்சுட்டு அப்புறம் பியூர் காமெடியனாக ஆகிற வாய்ப்பு ரொம்ப ரேர் தான் சினிமாவில் ஏன்னா நம்ம சினிமா வந்து ஒரு மலையாள சினிமாவை போல் யாரையும் எப்படி மாற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தகுதிக்கு இல்லாத ஒரு நம்ம சினிமா ஒருத்தர் இப்படி நடிச்சாருனா கடைசி வரைக்கும் அந்த முத்திரை கொடுத்தப்பட்ட ஒரு வில்லனாக நடிப்பார் ஒருத்தர் காமெடினா கடைசி வரைக்கும் காமெடின் தான் வயசான காலத்தில் கமல் சார் மாதிரி சில ஆட்கள்லாம் வந்து அபூர்வ சோரில் நாகேஷ் சார் வந்து வில்லனம் போடுவாங்க ஒரு கேப் விழுந்ததுக்கப்புறம் ஆனால் தொடர்ந்து நடிக்கும் போது இவ்வளோ கான்ட்ராவர்சி இவ்வளோ கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது கேட்ட கடவுள் எனக்கு கொடுத்த பெரிய வாய்ப்பு இந்த சோகத்தில் நான் வந்து இதே பேரலாக ஒரு ஏழு எட்டு படம் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் ரெண்டு படத்தில் ஹெவி சீரியஸ் வில்லன் ரெண்டு படத்தில் காமெடி வித் வில்லன்
இப்போ நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த ட்ரெய்லர் கூட நான் என்னை அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் டேரக்டர் அது என்ன காரணம்னா என்னை காட்டிட்டா இவர் தான் வில்லனும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஆடியன்ஸு ஆனால் இந்த படத்தில் நான் வில்லன் கிடையாது இந்த படத்தில் வந்து பியூர் காமெடி தான் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய நண்பர் கருணாகரன் தம்பி குட்டி கோபி எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் பொன்னமலை சார் சொன்னார் அவர் சொன்ன ஒரு உண்மையும் சொல்லி அவர் சொல்ல மாட்டாரு அவருக்கு படம் உள்ள இவ்வளவு பெரிய உத்தராசை கொட்டையை வந்து ஒரு கிலோ கணக்கில் போட்டு விட்டோம் கிளாஸ் நான் சொல்லி அப்பாடா இதை கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு தோணுது அப்படின்னு கலெக்டி வச்சுட்டு பிக் பாஸ் போகிற விஷயம் எங்களுக்கு யாருமே சொல்லலை நாலாம் நாள் பார்க்குற உள்ள இருக்கா டிவியில் ஆஹா லாஸ்ட் நாள் சொன்னார் இந்த உத்தராசை கொட்டையை கலெக்டி வச்சு தான் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சரி ஃப்ரீயாக இருக்க அண்ணன் உள்ள போயிட்டு அது போட்டு பிக் பாஸ்ன்னு போனால் அங்கே போனே சித்தப்பான்ட்டாள் எல்லாருமே சித்தப்பான்னு சொன்ன டென்ஷன் ஏன்னா இவ்வளோ ஜீவன் தலைவர் நீங்கள் வருது நான் நினச்சது ஒன்று போனவனே சித்தப்பாட்டாங்க எல்லாருமே நான் எனக்கு போர் அடிச்சுட்டு ரெண்டாவது நான் கிளம்புறேன்ட்டேன் வேறு வழி இல்லாமல் அஞ்சாவது தான் எனக்கு விட்டாங்க அப்படின்னாரு இல்லை இதெல்லாம் உண்மை நான் வந்து இதில் பொய் எதுவுமே கிடையாது ஒரு பர்சன் கூட கிடையாது இதை நீங்கள் ப்ரூஃப் எந்த கோட்டுக்குனாலும் போய் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் எல்லாம் நடந்தது உண்மை ஆனால் இவங்க வந்து அப்படிலாம் இல்லை அவர் காமெடிக்காக பேசணும்னு சொல்லுவாங்க அது என்னுடைய பொறுப்பு கிடையாது இதில் நான் மூணாவது ஹீரோயினே ஆக்கப்பட்டேன் அதான் உண்மை இதை தொடர்ந்து மறுபடியும் ஹீரோயின் அடிப்பீங்களா அப்படின்னா அது வர வாய்ப்பை பொறுத்திருக்கு சரியா அப்புறம் காட்டேரி காட்டேரி படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய பேய் படம் வந்துருச்சு கிளே கிளீஷே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானும் அந்த எண்ணத்தில் தான் கிளீஷே படத்தில் நடிக்கிறோம் என்ன முக்கு முக்குனாலும் இது பேய் படம் தானே சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு போய் தான் நடித்தேன் ஆனால் அந்த டேரக்டோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஊற்றிடல அது ட்ரெமெண்டஸ் எல்லோரும் பாக்கியராஜர் ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே சொல்லி எல்லாம் பாராட்டுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு சமூக கதையை சொல்லி அதை அழகாக ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணி ஸ்ட்ரென்த்னா பண்ணுவார் கிரீப்பா ஆனால் ஒரு பேய் படத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது சந்திரமிகி படம் தான் நான் பார்த்து வேந்த படத்தில் பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே நான் சொல்லு என்னுடைய அறிவுக்கு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு முப்பது நாள் இந்த படம் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ரயில் ரேஷன் வந்து உண்மைன்னு படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சொன்னோம்னா எல்லாம் ரெகுலராக பேசுகிறதா டீசர் வெளியிட்டு அப்படின்னு அது கிடையாது இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் எந்த சீனையாவது யூகிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்து படம் பார்க்குறேன் இதுக்கப்புறம் இதானே அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அது வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் நான் தரேன் ஒரு லட்சம் ரூபா செக்கு எழுதி வச்சிருப்பேன் தெரியவா பிளாங்க் செக்கு அதில் நீங்கள் சொல்லி வின் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேர் எழுதி கொடுத்துருவேன் இது உண்மை எந்த சீனையும் நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்து கெஸ் பண்ணவே முடியாது சார் அன்பிடிக்டபிள் நான் நிறைய ஏமாந்தேன் அதாவது அது தானே அப்படின்னா அது இல்லை சார் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் என்னடா அது ரொம்ப அசிங்கப்படம் வேணும் ஒரு செய்தியில் நிப்பாட்டிக்கிட்டேன் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தனான ஒரு காட்டேரி ஸ்க்ரீன் பிளேவே மிஸ்டர் டி கே சார் பண்ணியிருக்காரு அவர் கே வி அனந்த் சார் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கலாம் ஜீவா சார் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் தர டிக்கெட் அளவு கதை சொல்லியிருக்கார் எல்லாத்துக்கும் புரியணும் காட்டேரி யார் இந்த படத்தில் காட்டேரி யார் காட்டேரி யார் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வியாக வரணும் அப்புறம் இந்த படத்தில் காட்டேரி யார் அப்படின்னா வரலட்சுமி ஒருத்தர் இருக்காங்களே அவங்க தான் காட்டேரி இருப்பாங்க நான் கூட நினச்சேன் அவங்களுக்கு ஒரு தடவை வரலட்சுமி மேடத்துக்கு வந்து என்னுடைய கீழே வந்து ஒரு காலர் எத்திர ஷர்ட் ஐயோ அப்படிமா அவங்க வந்து என்ன சார் காடெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னாங்க எதுக்கு காடு போடணும் சும்மா உதைக்கிற மாதிரி நடிக்க போகிறீங்க சார் நான் பாலசா ஸ்கூல் அப்படியே பண்ணிடுவேன் பாலசா ஸ்கூல் அப்படியே பண்ணிடுவீங்களா ஏ எடுறா அந்த காடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காடை போட்டு தான் உதவாங்கண்ணே எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எல்லாருமே என்ன சார் பாலசா அப்படி தான் பண்ணுவார் சார் பாலசா ஸ்கூல் நடிக்கிறதுலாம் அவர் கொடுப்பேன் நீங்கள் ஒரு படம் நடிச்சுருவாங்க தலைவம்மா எனக்கு மேலே ரொம்ப அன்பும் அவர் மேலே பெரிய மரியாதை உண்டு ஆனால் இவ்வளோ உதவாங்க அவ்வளோக்கு எனக்கு தெம்பு இல்லை அடி வாங்காத கேட்டு சொன்னால் சொல்லுங்கள் நடிப்போம் சார் வேணால் சொல்லி பாருங்க அப்படின்னா அவங்க மாத்தாமாவை அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க அந்த மாத்தாமாவை காட்டேரியா அவங்க தான் காட்டேரியாருக்கு நாங்களாம் கேஸ் பண்ணால் அவங்களும் காட்டேரி இல்லை யார் தான் காட்டேரி 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 நான் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரில நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிச்சிங்க கதை சொல்லிடாதீங்க கதை சொல்லி தான் தெரிஞ்சதான சொல்ல முடியும் பின்னாடி ஒரு குரல் வந்துருக்கு கதை கதை சொல்லி தான் கதை தெரியலையே காட்டேரியான்னு தெரியும் எனக்கு படம் பார்க்கும்போது நானும் டப்பிங் பண்ணிட்டேன் எஃப்எக்ஸில் பார்த்தாச்சு என்னோ பண்ணியாச்சு முடியல அந்தளவுக்கு டி கே சார் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரான ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்கார் அப்புறம் கேமராமேன் மிஸ்டர் விக்கி விக்கி இங்கே வந்திருக்காருன்னு தெரில இந்த படத்துக்கு அப்புறம் விக்கி வந்து எல்லாராலும் தேடப்படுற ஒரு நல்ல கேமராமேனாக நல்
அவங்க ஏதோ நம்ம நடந்து வர லேடிஸ் நடந்து வர்ற மாதிரி நினைச்சாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வாரத்தில் லீக் கழிஞ்சு இவர் மூணாக இருக்கு பதிலாக இவர் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பாலியங்கள் மாறிடுச்சு என் பக்கத்தில் நின்று நடிக்க மாட்டேன் சார் அந்த பக்கம் நினைக்கிறேன் நான் எங்கே சேர்ந்து நிற்கிறேன் சார் நான் அந்த பக்கம் குட்டிகள் பார்க்குறேன் நினைக்கிறேன் எதுக்கிடாமனா ரெண்டு பேருக்கு ஃப்ரேம் வச்சா நான் அப்படியே பாடி லாங்குவேஜ் அப்படி அப்படிம்மா இவங்க பண்ணா என்ன நம்மளை வேற அதிகமாக படிவானோ நமக்கு மார்க் டவுன் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் நீ நான் நடந்தால் என்னை விட கேட்பாக் பண்ணுவாங்க நான் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்தா என்ன விட ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க எனக்கு போட்டியா உண்மையை சொல்லணும்னா அவங்க என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் ஆனால் நம்ம தான் ஸ்மெல் பண்ணிடுவோமே என்னோட ஒட்டவே மாட்டாங்க இந்த பிக் பாஸ் போகிற மாதிரி தான் யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சதோ அவங்கள்ட்ட பேச மாட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்தாங்க கடைசி ஒரு நாள் டேரக்டர் வந்து சார் வாட் யூ ஃபீல் அபவுட் மிஸ் ரேமரியா ஏன் இஸ் வெரி குட் டேரக்டர் தான் சார் எப்படி ஏன் இஸ் வெரி குட் டேரக்டர் தான் சார் அவ்வளோ அந்த இதுதான் இருந்துச்சு வைபவ் கேட்கும் போது யா இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் மேன் இஸ் குட் ரியலி இஸ் எ குட் மேன் வாட்ட இன் கப்பல் ஆல்சோ அப்படின்னு பெரிய லெவலில் கட்டுற நமக்கு ஆ இஸ் வெரி குட் டேக் பேசுற அவ்வளோதான் எனக்கு அதாவது இந்த படத்தில் பெண்ணுக்கு பெண்ணே பொறாமையை பேசுகிற ஒரு விஷயத்தில் நான் பொறாமையாக பார்க்கப்பட்டேன் அதை நான் வந்து பெருமையோடு சொல்லிக்கிறேன் ஆனால் நான் என்னுடைய உடம்பு கட்டு நான் வளர்ந்து வந்த விதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மதுரைக்காரன் ஏன்னா கம்பீரமான ஒரு வில்லனாக நடித்தவன் என்னை வந்து இதான் சொன்னார் கனவு கண்ணனாக்குனேன் டி கே சாருக்கு நன்றி வைபவ் சார் நாற்பது நாள் எந்த ஈகோ இல்லாமல் என்ற பழகினீங்க அந்த ஒரு ஈகோவை தவிர அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சோனம் ஐ எம் வெரி மச் தேங்க்ஸ் பொன்னமல சார் அதுதான் நீங்கள் இருக்கீங்களே தலைவா என்ன நீங்கள் என்ன இந்த பிக் பாஸ் சொல்கிற மாதிரி ஐ லவ் யூனா நான் உங்களை அன்பு வச்சுருந்தேன் அர்த்தம் நினைப்பீங்களா நம்ம ஒரே மீனிங் தான் உங்களை காதலிக்கிறேன் பொன்னமல ஐயா சித்தப்பான்னு கூப்பிட்டாங்க நடந்த தப்புக்கு நான் வருது தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்து சந்தானம் சார் நன்றி சதீஷ் சார் நன்றி பாலய் சார் உங்களோட சேர்ந்து நடிச்சது நன்றி குட்டி கோபி தேங்க்யூ மைம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரசாத் சார் தேங்க்யூ அவரை ஃபைட் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் வந்து படம் பாருங்கள் அவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியும் என்ன இப்போ சொல்லக்கூடாது நீங்கள் படம் பார்த்து சொல்லுங்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் சார் நன்றி நன்றி சார் நன்றி 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 கடைசியாக சார் அதாவதுங்க என்னடா முடிச்சிட்டாங்க திரும்பி ஞானவர் சார் ஆரம்பிச்சேன் பார்க்குறீங்களா ஒரு முடிவில் இருந்து தான் தொடக்கம் வரும் இந்த இவ்வளோ பெரிய டீமை நான் வந்து இந்த காஸ்டியூமில் வரேன் சொல்லும் போது ஏங்க காட்சியர் விடாதாங்க என்னையே நான் தான் இந்த முப்பது நாள் நடிச்சு முடிச்சுன்னு தலைவா என்னை விட்டுருங்களா அப்படின்னா மறுபடியும் ஃப்ரேமில் வரேன் ஞானவர் சார் ஞானவர் சார் சொல்ல சொன்னார் அப்படியா சரி நாளைக்கு எடுத்து வந்துருங்க ஏன் ஞானவர் சார் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஃப்ரேமில் வர ஃப்ரேமில் வந்தார்னா அது ஃப்ரேம் கிடையாது அது வேறு அன்பு அக்கறை அதாவது சினிமாவில் வந்து அந்த அரகர மகாதேன்னு ஒரு படம் தான் சாரோட கம்மியில் பண்ணேன் ரைமேரியாட்ட ஏதோ ஒரு சென்ஸ் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணி இந்த கேரக்டர் ரைமேரியா பண்ணலான்னு நினை நினைக்க வச்சதுக்கு அதை என்னுடைய அஸ்டன் டேரக்டர் நம்முடைய அஸ்டன் டேரக்டர் மிஸ்டர் அரவிந்த் சார் சொன்னதான் கேள்விப்பட்டேன் அப்புறம் டேரக்டர் அதை என்னுடைய படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது அவரை மாற்றலான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எனக்கு தண்ணி தேவையில்லை எல்லோரும் ஃபார்மாலிட்டி வந்து நன்றி 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 சொல்லுவாங்க மீட்டிங் போட்டிருக்கோம் படத்தை பற்றி பேசணும்னா ஸோ அந்த அரிய நெஞ்சத்துக்கு அன்பு நெஞ்சத்துக்கு நன்றி அப்படி உதவி இயக்குனர்கள் திரு பிரேம் சார் திரு ஸ்டான்லி சார் திரு அரவிந்த் சார் திரு பேக்கேந்திர பார்க்கவி மேடம் திரு பிரவீஷ் சார் திரு வி விவேக் சார் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு இந்த படத்தில் இவ்வளோ பேரை ஒன்று சேர்த்து அருமையாக வேலை வாங்கிய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மேனேஜர்ஸ் திரு ஜெயக்குமார் சார் என்னுடைய நண்பர் திரு சரவணன்ஜி எந்த ப்ரோக்ராம் மிஸ் பண்ணாமல் சொல்கிற ஒரே தன்மையான ஒரு ஆள் ஒரு ப்ரோக்ராம் அஞ்சு தடவை சொல்லுவார் இப்படி ஒரு மேனேஜர் கிடைச்சாருனா அந்த ப்ராஜெக்ட் அறுபது நாள் பிளான் பண்ணால் ஐம்பது நாள் முடிஞ்சிடும் அப்படி ஒரு உண்மையான உழைப்பை அவர்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் ஜெயக்குமார் சாருக்கும் சரவணன் சரவணன் சாருக்கும் நன்றி இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற உங்களை வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம்